হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আইটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখবো কীভাবে মক আপগুলো বানায় এবং কীভাবে মক আপগুলো আসলে প্রফেশনালি মানুষের সাথে শেয়ার করে বা আপনার ওয়েবসাইটে শেয়ার করবেন বা আপনার বিহেন্সে শেয়ার করবেন তো আপনি যদি ফ্রি ওয়েবসাইটগুলো থাকে সেগুলোতে শেয়ার করতে পারেন হোয়াট এভার ইট ইস তো মক আপগুলো অনেক সময় সেলও করা যায় তো আপনি যদি আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইট থাকে সেই ওয়েবসাইটে আপনি আপনার মক আপগুলো সেলও করতে পারবেন তো যাই হোক ভিডিওটি একটু লেন্দি হতে পারে আশা করছি ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে ফেলুন আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে একদমই প্রফেশনাল একটি কাজ তো আমি একটি স্টক ইমেজ নিয়েছি স্টক ইমেজের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো তো এখানে ফ্রেমের আমি একটা মক আপ করবো মক আপ জিনিসটা কি আগে বলে রাখি তো মক আপ জিনিসটা হচ্ছে একটা ডিজাইন যে ডিজাইনটা করার পরে আপনার দেখা প্রয়োজন হতে পারে যে আসলে সত্যিকারী জিনিসটা দেখতে কেমন লাগে বা বাস্তবে যদি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেন তখন জিনিসটা কেমন লাগে ধরুন আপনি একটা ছবি ড্রয়িং করেছেন তো সেই ছবিটা ড্রয়িং করার পরে বা আর্ট করার পরে তো এটা যদি আপনি বাইন্ডিং করেন তো বাইন্ডিং করে জিনিসটাকে দেখার থেকে আপনি যদি একটা মক আপ করে দেখেন মক আপ মানে হচ্ছে ডামি বা ডেমো তৈরি করে দেখা তো এটা যদি দেখেন তাহলে আপনি জিনিসটা চলে আসবে আইডিয়া চলে আসবে যে না জিনিসটা ফ্রেমিং করলে এরকম একটা প্রসেস হতে পারে বা জিনিসটা এরকম লাগতে পারে বা এই রুমটাতে এই জিনিসটা এরকম লাগবে তো এক কথায় মক আপ মানে হচ্ছে যে ডামি কোনো জিনিস কারণ রিয়েল জিনিসটা করতে গেলে প্রোটোটাইপ বলা হয় এটাকে তো রিয়েলি জিনিসটা করতে গেলে অনেক কস্টলি হয়ে যায় জিনিসটা দেখা গেলো যে আপনি যদি এখন একটা ফ্রেম করতে চান সেই ফ্রেমে যদি আপনার একটা চেঞ্জেস আসে সেই ফ্রেমের টাকাটা আপনার নষ্ট হলো সময়টা নষ্ট হলো এবং সময় টাকা এবং সব কিছু মিলে একটা জাস্ট হ্যাসেলিং একটা পরিবেশ তৈরি হলো বাট আপনি যদি প্রোটোটাইপিংটা করে ফেলতে পারেন তাহলে সেই প্রোটোটাইপিং দেখে আপনি কিন্তু এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তার মানে কি আপনার শ্রম সময় এবং মানি সবগুলোই হচ্ছে বেঁচে যাচ্ছে তো চলুন শুরু করি তো আমি এখানে একটি ছবি ফটোশপে নিয়েছি আমি ফটোশপ সিসি সি টু ইউজ করছি তো এটা ফটোশপের যে কোনো ভার্সনই হতে পারে সি এস সিক্স হতে পারে সি এস অন্যান্য যে ভার্সনগুলো সিসি সেভেন্টিন সিসি ফোরটিন যে কোনো ভার্সন হতে পারে তো তারপর আমি এই লেয়ারটাকে একটা কপি করে ফেলবো শর্টকাট কিগুলো একটু খেয়াল করবেন কন্ট্রোলের কমান্ড যে প্রেস করে এখানে করে ফেললাম তারপর আমি চলে যাব হচ্ছে শেপসে তো শেপস থেকে আমি রেকটেঙ্গেল তুলে চলে যাচ্ছি তো রেকটেঙ্গেল নিব একটা তো এই রেকটেঙ্গেলটাকে আমি হচ্ছে এরকম করে নিয়ে নিচ্ছি রেকটেঙ্গেলটা নিয়ে নিলাম ব্ল্যাক কালারের রেকটেঙ্গেল তো এই রেকটেঙ্গেল নেওয়া হলে আর একটা রেকটেঙ্গেল আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি সো এই দুইটা রেকটেঙ্গেলই হবে হচ্ছে আমার মক আপ এখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন রেকটেঙ্গুলো রেকটেঙ্গেলগুলো আঁকার পর কিন্তু কর্নারগুলো মিলে নি তো সেই কর্নারগুলো আমরা মিলাবো বাট তার আগে একটু ছোট্ট কাজ করে আসি এটার একটা নাম দিয়ে দেই যেমন হচ্ছে লেফট লেফট সাইডের যেটা আছে এটা হচ্ছে লেফট এবং এটা হচ্ছে আমার রাইট এখন এটার একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি রেড কালারের এবং এটা একটা কালার দিচ্ছি অরেঞ্জ কালারের তাহলে লেফট আর রাইট ডিজাইনে এটা হবে এখন লেফটের যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করছি এবং এটাকেও কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করছি তো তারপরে আসলে আমার রঙটা দেওয়া উচিত লেয়ারে তাহলে এটা কাজে দেবে এখন লেফটের যেটা আছে কন্ট্রোল কমান টি প্রেস করছি তার আগে একটু অপোসিটি কমিয়ে নিব যাতে করে আমার কর্নারগুলো দেখতে সুবিধা হয় এবং জুম করে নিব তো যতটুকু জুম করা যায় জুম করে নিয়ে কর্নারগুলো কন্ট্রোল কমান্ড প্রেস করে আমি এটার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি এবং নিচের সাইডে যে অংশটুকু ছিল সেই অংশটুকু মিলিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল কমান্ড প্রেস করে রাখবেন প্রেস করে হোল্ড করতে হবে আর যারা কিনা বেসিকগুলো পারেন না বা শেখেননি বেসিকগুলো কাইন্ডলি একটু শিখে আসবেন আমার বেসিকের লিঙ্কগুলো আমার ভিডিও ডিটেলে পেয়ে যাবেন তো আশা করছি যারা বেসিক শিখছেন তাদের জন্য সেই জিনিসগুলো দেখে আসলে সুবিধা হবে তো টিক বাটন দিয়ে দিলাম এটার অপোসিটি আমি যদি আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই তাহলে এটা ফাইনালি মিলে গেল এখন আসুন এটা যদি হয় তাহলে সেম অবস্থা কন্ট্রোল কমান্ড টি প্রেস করতে হবে তারপর এটাকে একটু জুম করতে হবে এবং এটার একটু অপোসিটি কমিয়ে রাখব এবং কন্ট্রোল কমান্ড প্রেস করে এই যে অংশটুকু এটুকে মিলিয়ে দেব তো এটিকে মিলিয়ে দেওয়ার পর দেখবেন যে এখানে বেশি চলে গিয়েছে তো যতটুকু বেশি গিয়েছে বা কম গিয়েছে এটার জন্যই আসলে এই সেশনটা যাতে করে আপনার সহজে জিনিসটাকে মিলাতে পারেন অপোসিটি কমিয়ে নিলে কি হবে আপনি সহজে বর্ডারগুলো দেখতে পারবেন যে কোন বর্ডার নিয়ে আপনার কাজ করা উচিত কোন জায়গাটাতে কাজ করা উচিত তো হয়ে গেলে এটাকেও আমি এরকম করে দিচ্ছি এখন ডাবল ক্লিক করলেই যে দেখুন এখানে স্মার্ট অবজেক্ট করলে ডাবল ক্লিক হবে লেফটেরটাতে আমি একটা ডাবল ক্লিক করছি করার পরে এখানে আমি যে কোনো একটা ছবি ইনসার্ট করব ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে প্লেস এ মেরেটে যাচ্ছি এটা স্টক টাইপের ছবি নিয়ে নিচ্ছ
এরকম দিতে পারি ঠিক আছে সাচুয়েশন একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তারপর কন্ট্রোল কমান্ড এস প্রেস করে চলে আসলাম ব্যাক সাইডে তো দেখুন দুটাতেই কিন্তু আমি ফ্রেমিং বসলাম তো আপনি চাইলে এখানে এই যে লেফট এবং রাইট এখানে কিন্তু আপনি আপনার ড্রয়িং করা ছবিগুলো বসাতে পারেন এখন আসুন যে এটা মানুষের সাথে শেয়ার করবেন কিভাবে তো এই যে আমার পিএইচডি থেকে গেল এটাকে আমি সেভ করে ফেলছি তো এখানে আপনি যখন এখানে ক্লিক করেছেন বা এখানে লাল চিহ্ন দিয়েছেন তো রাইটের এখানে ছোট্ট করে একটু রিনেম করে দিতে পারেন যে এডিট তার মানে কি রাইট সাইডের যে ফ্রেমটা আছে সেটাকে এডিট করবে আর এখানে লেফট সাইডে যেটা আছে সেটাকে এডিট করবে ওকে এবং কন্ট্রোল এস প্রেস করে এটাকে হচ্ছে আপনি একটা নাম দিতে পারেন যে যে বেগে সেভ করে দিলাম তো এখানে তিনটা ফাইলই আমার সেভ আছে তো এই তিনটা ফাইলকে আমি ধরছি তিনটাকে ধরার পরে আমি হচ্ছে কম্প্রেস করে ফেলছি কম্প্রেস করার পরে এটি একটি জিপ ফাইল হয়ে গেল জিপ ফাইলটাকে রিনেম করি যেমন ফ্রেমিং মক আপ তো এইভাবে কিন্তু নিজের মক আপটা আপনারই নিজে তৈরি করে ফেলতে পারেন বা এই মক আপগুলো তৈরি করে আপনি কিন্তু সেলও করতে পারেন বা শেয়ার করতে পারেন অন্যদের সাথে তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন কমেন্টে জানান আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যদি পুরনো সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ